ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈവ് ഹാസ് റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി കേക്കായിട്ടാണ് വാഞ്ചോ കേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനെന്നൊക്കെ പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാനിത് സാധാരണ രീതിയിൽ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും അതുപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു നാല് ലെയറാണ് ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് നാല് ലെയറാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്രീമ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും അതുപോലെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ തണുത്തപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേറൊരു ബോളിലോട്ട് മാറ്റിയിടാം നമ്മൾ രണ്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലേവറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു കേക്ക് പാലറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് പാലറ്റ് കേക്ക് ടേബിൾ മേ വെക്കാം ഇനി ഈ കേക്ക് തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇച്ചിരി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ് ചെയ്തുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലൊരു മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് വാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് തേച്ചിട്ട് പിന്നെയും വേറൊരു ലെയർ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അഗെയിൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീമൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രീം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത്രയും കേക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് മൊത്തം വൈറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റ് ഗണാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോ
അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഗണാഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ചാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ വാഞ്ചു കേക്കിന് ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെയും ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏതോ അതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് ഇച്ചിരി ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം അതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായി വരില്ല അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കും അതുപോലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കുക്കറിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓവൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് അറിയിക്കാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു